Eh, hemos invitado en esta mañana para hacer una evaluación de lo que ha sido la jornada del día de ayer al concejal del Movimiento al Socialismo, a don Jorge Silva, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Hemos invitado también a don Juan Carlos Núñez, le agradezco mucho por estar acá con nosotros como miembro del, del CONADE. A ver, hagamos una evaluación, voy a comenzar con usted, don Juan Carlos, por sí, favor. Claro. Eh, ¿Cómo se desarrolla en criterio eh, suyo este 6 de diciembre? ¿Cuál ha sido el efecto de este 6 de diciembre? Bueno, en realidad, eh, el 6 de diciembre ya estaba previsto como un proceso en el que se había determinado establecer un paro nacional en el país. Y hay que diferenciar que es un paro, que es una movilización, porque usamos mucho de la metafísica popular, paro movilizado, ¿verdad? Pero en realidad se determinó esto y fue con mucho tiempo de anticipación, pero no en un escenario en el contexto en el que habíamos estado este 6 de diciembre. Para nosotros, el 4 de diciembre, con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, Hemos entrado a recordar una fecha nefasta para la democracia en estos 36 años. Todos coincidíamos en que estamos en un momento de inflexión muy, muy, muy crítica en la democracia, en esta joven democracia boliviana, pero entendemos que el 4 de diciembre acaba de consolidarse esa ruptura. Esto fue el otro contexto que ingresó en este paro que ha previsto y planificado. Lo que ayer se dio... Es expresiones ciudadanas, auténticas. Uh, los invito a ver un dron del periódico de ver, me pareció interesante, impresionante. Cómo veían las enormes avenidas cruceñas absolutamente vacías. ¿Por qué? Porque era un paro. La gente estaba o en su casa, o estaba en su esquina, o, o simplemente expresando esta voluntad. Y no como el ministro de gobierno dijo que no sé, lo hizo al estilo Rueda Peña, ¿no? De hace décadas atrás, contando a ver cuántos entraban, supongo, por fila o por, o por cuadra para decir que eran 5 mil personas movilizadas. No era movilización, no era una concentración, era un paro. Y eso de manera ciudadana se ha cumplido prácticamente en muchos lugares del país. La Paz con sus problemas, porque la ciudad de La Paz vive del empleo público. Aquí está la mayor cantidad y quiero saludarlos a los empleados públicos porque entiendo que ellos tienen que pasar un sinfín de presiones y eh, cuando los convoca a las marchas tienen que recoger la fichita, ¿no? estar eh, cuidando también su puesto de trabajo, pero al final de cuentas este tema del paro ha sido expresado. Yo Muy creo bien. que mucha gente hasta en su corazón estuvo expresándolo el día de ayer. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, don Jorge Silva, desde el movimiento al socialismo, ¿cuál es la visión el día de ayer? Eh, no solamente el ministro, sino también algunos otros voceros del MAS hablaban de que este paro no había, no había tenido la contundencia que describía la oposición. Bueno, la población va a juzgar aquel elemento, se ha visto en las calles, se ha visto por los medios de comunicación la contundencia o no de, de este paro político que ha sido promovido, incentivado, organizado por políticos opositores que han llevado a la población a la situación en la que hemos atravesado el día de ayer. Pero no deja, Jorge, de ser un acto democrático, lo que ratifica que en el Estado, que el gobierno, eh, que la población vive eh, en un Estado constitucional de derecho, en un Estado democrático, donde los que no piensan igual pueden realizar estos sus bloqueos, estos sus paros movilizados o inmovilizados, como quieran llamarlo, pero que están ejerciendo un derecho político, que es lo que a nosotros nos promueve en la lucha profunda de esta transformación del Estado. Por lo tanto, eh, consideramos de que el día de ayer hemos vivido una jornada democrática donde la única institución pública, en La Paz por lo menos, que ha cesado las puertas ha sido la alcaldía, ¿no? quien ha despachado a sus funcionarios públicos, como dice Juan Carlos, a cambio de la fichita, para hacer paro y bloqueo en el lugar donde viven. Cesaron su alcaldía, eh, no funcionó el Puma Catari. Y ahí vimos que lamentablemente don Luis de Villa perdió fuerza, ¿no? Porque la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas cumplieron normalmente sus actividades, la población hizo su trabajo, especialmente sectores de gremialistas, transportistas. Sí, para nosotros fue una jornada democrática sin ningún tipo eh, o escena o, o escenarios de eh, podernos alterar o preocupar. ¿Cuál es el mensaje político que ha desde desde lo que pasó el día de ayer, desde este paro del 6 de diciembre, 
eh, ya más allá de, de las evaluaciones. ¿Hubo un mensaje político? ¿Cuál es? Bueno, primero diferenciar lo político, es muy importante. Coincido con Jorge de que ayer ha sido una acción política, pues todos hacemos política, todos los días lo hacemos. Otra cosa es que hablemos de lo partidario. Y creo que ahí a nivel del CONADE pues estamos absolutamente distantes de todas estas intenciones político-partidarias. Y por lo tanto para nosotros ayer la reflexión fue esa. Hemos quebrado la institucionalidad democrática el 4 de diciembre. Ya, miren, la crisis del Poder Judicial está desde cuántos años y sin ningún tipo de resolución. Sucede que la justicia es la principal garante de la vigencia de los derechos humanos. Y segundo, el día 4 se cayó el Tribunal Supremo Electoral con honradas excepciones de dos eh, que han eh, planteado su, en contra de la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Respetamos su, su, su posición, pero hemos visto que también se cayó el ente fundamental que tiene que proteger la democracia. Por lo tanto, estamos entrando en un ámbito en el que para algunos dicen, ya estamos entrando a un perfil de dictadura, porque dictadura no es sacar tanques y soldados a las calles. Dictadura es romper la institucionalidad democrática del país y hablar de un marco de hegemonía política donde hay una excesiva dependencia del poder central de los otros este, órganos del Estado implica también una actitud autoritaria. El mensaje de ayer fue ese, resaltar el tema y además no solo eso, sino plantear la necesidad de que la sociedad se vaya articulando desde sus propias formas, amparadas además en la propia Constitución, que nos otorga estos, bueno. estos derechos fundamentales para hacer frente a estas miradas hegemónicas de poder que creo que ya tienen que llegar a su límite. Muy bien, permítame por favor. ¿Qué queda para el movimiento socialismo como conclusión de lo que ha ocurrido el día de ayer? Ratificar que la oposición mm, hace política mintiéndole al país. ¿no? Se dice que es un movimiento cívico, no político, cuando sabemos todos que en la reunión que ha llevado adelante Luis de Villa aquí en La Paz, utilizando la alcaldía como casa de campaña, han participado todos estos dirigentes que se disfrazan de cívicos cuando en el fondo son políticos. ¿no? Una primera mentira. Una segunda mentira cuando dicen que en el país hay dictadura. Y que la dictadura no es solamente sacar tanques y ametralladoras, sino la dictadura también se da cuando se caen las instituciones. ¿Qué institución se ha caído? Lo único que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es cumplir la Constitución y la ley. Otra cosa es que la oposición le haya mentido a la población haciéndole creer o intentando hacerle creer que el Tribunal Supremo Electoral iba a interpretar la Constitución, iba a interpretar el referéndum del 21 de febrero y por lo tanto iba a inhabilitar a, a determinados candidatos. Otra mentira. De acuerdo a la Constitución que tanto pregonan respetar, el Tribunal Supremo Electoral solamente puede organizar y llevar adelante un proceso electoral. Y de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral simplemente tiene que revisar el cumplimiento de requisitos que está establecido en la Constitución y publicar aquellos binomios que cumplan con esos éxitos. Nada más. ¿no? Por lo tanto, sentimos que la oposición miente, miente, miente. Dicen que eh, tanto que mientes algo queda. Pero en este caso, Jorge, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es devolverle al soberano la decisión, la toma de decisión para elegir a su candidato preferido. Es decir, al momento de que el Tribunal Supremo Electoral publica los ocho binomios, ahora le cede al soberano la decisión de elegir a uno de sus ocho. Por lo tanto, nuevamente, el poder político hoy está en el poder constituyente, el soberano, quien con su voto decidirá. Por lo tanto, aquí no hay ninguna institución que se ha caído, no hay ninguna dictadura que pretende hacer ver o que nos imaginamos solamente está en la cabecita de los opositores que ve dictadura en un Estado plenamente de derecho. Perfecto. Muchísimas gracias. Mismo, misma cantidad de tiempo para las visiones que eh, hemos tenido respecto a lo que eh, pasó el día de ayer. Conclusiones finales. No tengo más de 10 segunditos para cada uno. Por favor, bien brevecito, don Juan Carlos. Bien, yo creo que eh, las expresiones de Jorge tienen que revisárselas. El eh, Tribunal con Supremo Electoral es una entidad absolutamente autónoma como cualquier otro órgano del Estado. Y tiene sus competencias plenas para hacer 
respetar el referéndum, que es un mecanismo directo de participación directa de la ciudadanía. Muy bien. La interpretación del Tribunal Super, eh, Constitucional es un tema que deja mucho que desear. Por eso está la demanda en la Comisión Interamericana Perfecto. de Derechos Humanos. Muy bien. Conclusiones finales. Bueno, que el Tribunal Supremo Electoral, al ser independiente o autónomo, no significa que escapa de las competencias y atribuciones que la Constitución le da. En ese marco, cualquier institución se tiene que regir bajo lo que establece la Constitución. Segundo, lamentamos que la oposición, Jorge, esté recurriendo a mecanismos de lucha del siglo pasado que ya nos resultan. No tenemos más. Gracias. Les agradezco muchísimo por haber estado acá con nosotros, a nuestros invitados en este viernes post-paro. Nosotros seguimos.